नमस्कार दोस्तों आज हम लोग वर्ड पैड ट्यूटोरियल पार्ट थ्री में होम टैब के अंतर्गत बचे हुए सभी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे अगर आप हमारा पिछला वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से आप उस दो वीडियो को देख सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो चलिए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं तो मैं सबसे पहले अपना बैड पैड ओपन कर लाता हूँ तो बैड पैड ओपन करने का बहुत सा मेथड होता है जो मैंने पहले भी बता रखा है तो हम सिंपल सा की में स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पर टाइप करते हैं वर्ड पैड और उसके बाद इंटर तो मेरा ये वर्ड पैड यहाँ से ओपन हो जाएगा ये मेरा वर्ड पैड ओपन हो रहा है तो देखिए मेरा वर्ड पैड ओपन हो गया तो मैंने इसके इससे पहले वीडियो में मैंने यहाँ तक बताया था ये क्लीबोर्ड बताया था उसके बाद फ़ॉन्ट बताया था उसके बाद पैराग्राफ बताया था आज हम लोग इंसर्ट और एडिटिंग पढ़ेंगे तो इंसर्ट में सबसे पहला जो फंक्शन है वो है पिक्चर पिक्चर में अगर आप क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा कि आपका जिस फाइल से आप पिक्चर लाएंगे वो इसमें पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा जैसे हम क्या करते हैं पिक्चर पर क्लिक करते हैं पिक्चर पर क्लिक करने के बाद एक फाइल ओपन होता है तो उस फाइल में से आप अपने फीचर को उठा लें अगर आपको पहले से बनाया हुआ है या फिर आपके पास कोई फोटोस वगैरह है तो आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं इसमें आप ला सकते हैं आपको जिस फोटो को लाना है उस पर एक बार क्लिक करें उसके बाद ओपन पर क्लिक करें या तो आप किसी भी फोटोज पर डबल क्लिक कर दें तो भी ओपन हो सकता है या आप एक बार वहाँ क्लिक करें और एक बार ओपन पर क्लिक करें तो ये आपको ओपन हो जाएगा देखिए पिक्चर ओपन हो गया आप यहाँ से ये छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ पे जो सबसे कोना में देखिए यहाँ पे दिख रहा है रो इसको लेफ्ट बटन दबा दबाए रहिए और इसे छोटा कर सकते हैं अगर बड़ा करना है तो आप यहाँ से लेफ्ट बटन दबा करके आप इधर बड़ा कर सकते हैं उसके बाद इसी में पिक्चर के सबसे नीचे जो डॉट दिख रहा है यहाँ पर ये जो डॉट दिखता है इन पिक्चर के नीचे सबसे यहाँ पर डॉट दिख रहा है तो इसमें अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ऑप्शन आएगा पिक्चर चेंज पिक्चर और साइज पिक्चर का मतलब वही हो गया जो मतलब जैसे पिक्चर जो लाने के लिए होता है ऑप्शन जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते है ना तो ये फंक्शन आता है आ, एक फाइल ओपन होता है जिसमें आपको पिक्चर चूज करना होता है उसी प्रकार से इसमें है ये पिक्चर पर भी क्लिक करेंगे तो वही वाला ऑप्शन आएगा आपको फाइल चूज करने के लिए और उसके नीचे जो ऑप्शन होता है चेंज पिक्चर मतलब कि आप जो ऐसे इस पिक्चर को जो आप पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट किए हैं आप इस पिक्चर को दोबारा से चेंज कर सकते हैं तो हम यहाँ पे जाते हैं और चेंज पिक्चर पर करते हैं और यहाँ से कोई दूसरा पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो दे, यहाँ देखेंगे कि ये जो पिक्चर था वो चेंज हो जाएगा तो हम कहीं से पिक्चर जो है हम सपोज इसमें पिक्चर है इसी पिक्चर देखिए ये पिक्चर है तो मैं इसी को ले लेता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ देखिएगा वो देखिए ये पिक्चर जो है सो यहाँ पे ओपन हो चुका है और चेंज भी हो चुका है तो यहाँ से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से ये इस प्रकार से भी बड़ा और छोटा इसको आ, कर सकते हैं उसके बाद इसी के डॉट में जो ऑप्शन आता है एक रिसाइज का आता है तो रिसाइज का आप मतलब ये होता है कि किसी पिक्चर को आप क्या कर सकते हैं दोबारा से छोटा बड़ा आपको उसको आप रिसाइज कर सकते हैं तो हम यहाँ पे जाते हैं और रिसाइज पे क्लिक करते हैं और रिसाइज पे करने के बाद आपको यहाँ पूछेगा कि हॉरिजेंटल में कितना देना है तो हॉरिजेंटल में हम देते हैं सपोज 40 और वर्टिबल में 40 तो एक एक सेट कीजिएगा दोनों ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा अगर आप यहाँ से वर्टिबल में देते हैं तीस तो हॉरिजेंटल में तीस ले लेंगे तो ओके देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ से बड़ा हो गया अगर आप और इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ जाएँ उसके बाद रिसाइज में जाएँ और इसमें फिफ्टी करना है तो फिफ्टी कर देते हैं देखिए थोड़ा सा इतना बड़ा हो गया तो इस प्रकार से हम लोग ये जाने कि ये रिसाइज होता है किसी भी इमेज को आप दोबारा से साइज दे सकते हैं उसी को हम लोग रिसाइज बोलते हैं उसके मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ कंट्रोल से और सेलेक्ट उसके बाद हम डिलीट ठीक है तो अगर आप हमारा वे अगर आप थ्योरी डाउनलोड करना चाहते हैं वर्ड फर्ड का पूरी थ्योरी तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ से आप मेरा पी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं थ्योरी का तो हम उसके बाद हम लोग जाते हैं पेन ड्राइंग जैसे ही हम लोग पेन ड्राइव में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेंट खुल जाएगा मतलब पेंट का जो सॉफ्टवेयर है मैंने पेंट पर भी एक वीडियो बना रखा है और मैंने एम एस पेंट पूरा एक वीडियो में कन्वर्ट एक वीडियो मैंने पूरा उससे बताया है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से पेंट ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं तो अगर आप यहाँ से भी कुछ ये कीजिएगा इस प्रकार से तो जैसे ही इस पर कुछ भी काम कीजिए और यहाँ से जैसे ही आप क्लॉज कीजिएगा तो आपको जो जो आप काम किए थे वो आपको वर्ड पैड में ओपन हो जाएगा सिंपल सा था कि इसमें क्लिक कीजिए आप सॉरी यहाँ पर क्लिक हो गया पेंट में क्लिक करें आप यहां से जो भी काम करेंगे आपको वो वर्ड पैड में ऑटोमेटिक क्लॉज करने के बाद आ जाएगा उसके बाद आता है डेट एंड टाइम मतलब आप इसके जरिए डेट और टाइम को क्रिएट कर सकते हैं इसमें जाइए बहुत सा ऑप्शन होता है आपको इस प्रकार से ऑप्शन लेना है इस प्रकार से आपको जो ऑप्शन जिस जैसा आपको डेट एंड टाइम जिस फॉर्मेट लेना है उस फॉर्मेट पर क्लिक करें उसके बाद आप ओके पर क्लिक करें आपका उस फॉर्मेट में दे
और मैं बारी बारी सीख लेता हूँ कि क्या क्या है पहले तो एक फाला जो फंक्शन है वो क्रिएट नहीं हूँ मतलब कि आप एक नया सॉफ्टवेयर में काम करके इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ले लीजिए जैसे कि एम एस पेंट हो गया नोट हो गया मतलब कि आप किसी दूसरे अन्य सॉफ्टवेयर में वर्क करके आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं तो आपके पास इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं आपको जो दिखा रहा है बस उसी में इंसर्ट होगा तो सपोज हम क्या करते हैं जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इस पर क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे ओके किया ये सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस पर क्लिक करके ओके किया देखिएगा आपको ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ओपन हो जाएगा आप जो उसमें काम कीजिएगा वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट इसमें ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा उसको आप बंद कीजिएगा तो तो ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ओपन हो रहा है अगर आप पूरा डी सी ए डी सी ए डी टी पी पूरी की पूरी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएँ मैं वहाँ प्ले लिस्ट में सभी कोर्सेस को एक सजावट से सजा रखा है आप वहाँ आप डी सी ए का कोर्स पूरे फुल कर सकते हैं उसके बाद आप ए डी सी ए का कोर्स कर सकते हैं डी टी पी का कोर्स करते हैं मैं प्ले लिस्ट बना रखा है पहले से तो ये देखिए मेरा इस प्रकार से वर्ड जो है सो ओपन हो गया अब इसको हम कुछ भी यहाँ पर अगर हम टाइप करेंगे और यहाँ से अगर इसको हम क्लॉज करेंगे तो क्लॉज होने के बाद जो हमने ये लिखा है एफ डी एफ ऐसा ही कुछ मैंने लिख दिया है ये आपको ओपन हो जाएगा वर्ड वर्ड में तो यहाँ से देखिए मेरा क्लॉज हो रहा है इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से देखिए क्लोज हो गया और जो मैंने क्लोज किया था क्लोज होने के बाद जो मैंने वहाँ पर टाइप किया था वो देखिए इसमें ओपन हो गया उसके बाद इसी में क्लिक करने के बाद देखिए अगला ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम फाइल मतलब कि क्रिएट फ्रॉम फाइल मतलब फाइल के जरिए भी आप इसमें ला सकते हैं मतलब पहले से आप कोई डॉक्यूमेंट्स को बना रखे हैं तो आप इसमें डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं क्रिएट फाइल क्रिएट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करते हैं उसके बाद ब्राउज में जाते हैं ब्राउज में जाने के बाद यहाँ से हम कोई भी फाइल को चूज़ करते हैं जैसे हमको मेरे पहले से में ये बना हुआ है ये डी क्या है तो इस पर हम क्लिक करते हैं ओपन करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है लिंक और डिस्प्ले एज आइकॉन मतलब लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो जिस तरह से लिंक दिखाई देता है उस तरह से दिखाई देगा और डिस्प्ले एज आइकॉन पर क्लिक करके ओके कीजिएगा तो मतलब जिस तरह से आइकॉन दिखता है उस प्रकार से दिखे तो हम आईपन आईपन पर क्लिक कर दिए उसके बाद ओके देखिएगा ये आईकॉन की तरह बनकर आ जाएगा आपको ये जो आप इंसर्ट किए हैं और अगर उसको ओपन करना होगा तो आपको लगातार माउस के जरिए लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करना होगा तो आपको जहाँ कहीं से भी उठाया हुआ फाइल रहेगा वो ऑटोमेटिक वहाँ से ओपन करेगा देखिए यहाँ पे ये आइकॉन तरह बन गया है इसको आप इस आइकॉन को आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से अगर इस डॉक्यूमेंट्स को आपको ओपन करना है तो इस पर लगातार डबल क्लिक कर दीजिए आपका ये डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा देखिए मेरा डॉक्यूमेंट ओपन होगा वेट कीजिए देखिए आप मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है ठीक है तो आप ये समझ गए तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ क्लोज करता हूँ उसके बाद आता है फाइंड फाइंड का मतलब ये होता है ये खोजना मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा कुछ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उससे आपको क्या करना है कि आपको खोजना है मान लीजिए कि आपने कुछ टाइप किया और वहाँ पे खोजना है कि कंप्यूटर कहाँ है या मान लीजिए कि आपको गलती से किसी दूसरे के जगह पर किसी दूसरे का नाम ऐड हो गया और आप चाहते हैं कि उसके जगह पर ऑटोमेटिक कोई दूसरा नाम आ जाए तो उसका उसका मतलब ये होता है रिप्लेस यानी कि फाइन रिप्लेस का जो यूज़ होता है बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे हम क्या करते हैं मैं बहुत से नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे जैसे कि मैंने रमन लिख दिया उसके बाद मैंने यहाँ पे शुर भी लिख दिया उसके बाद मैंने यहाँ पे आफ्ताब लिख दिया उसके बाद मैंने यहाँ पे अली लिख दिया उसके बाद मैंने यहाँ पे मीना लिख दिया मैंने इतना सारे नाम को लिखा अब हमें खोजना है कि अली कहाँ पे जैसे अब बड़े बहुत सारे अगर आपके पास नेम रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है तो इस वजह से फाइन का इस्तेमाल किया जाता है तो हम क्या करते हैं कि हमको मेरा देखना है कि अली कहाँ है तो फाइन पे क्लिक करें उसके बाद आपको जो खोजना है यहाँ पर टाइप करें और उसके बाद यहाँ से फाइन एक्स करें देखिए आपको यहाँ पर शो कर दिया देखिए अली पे ऑटोमेटिक वहाँ पर डार्क दिखा दे रहा है अगर आपको रिप्लेस रिप्लेस करना है मतलब अली की जगह पर आपको ये मोबाइल कर देना है तो क्या करिए रिप्लेस में जाइए रिप्लेस में जाने के बाद आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है फाइन दैट मतलब आपको किसकी जगह पे क्या करना है तो हमको अली की जगह पे तो अली टाइप कर दीजिए अच्छा अली की जगह पे क्या करना है तो अली की जगह पे मेरे को इमांगस करना है लेकिन ये एक करने से पहले आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लें पहला जो ऑप्शन है वो फाइन नेक्स्ट है दूसरा जो ऑप्शन है रिप्लेस है और तीसरा जो ऑप्शन है रिप्लेस ऑल है और चौथा जो ऑप्शन है कैंसिल है अगर फाइन नेक्स्ट करेंगे तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि अली अली पचास आपको नेम है तो बारी बारी से आपको ले जाएगा पहले अली के पास फिर दूसरे अली के पास फिर तीसरे अली के पास मतलब फाइन नेक्स्ट होता जाएगा रिप्लेस करेंगे तो ऑनली एक अली के जगह पर इमोज होगा अगर आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ अली है वहाँ वहाँ सभी जगह इमोज होगा तो आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो सभी जगह इमोज होगा तो कर देते हैं रिप्लेस देखिए